क्वेश्चन नंबर 81 में भी एक रे डायग्राम कंप्लीट करना है आपको जिसमें क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म 42 डिग्री दिया है और दो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म को देखिए किस तरह से सामने रखा गया है और इसमें एक लाइट रे एक प्रिज्म के बेस से जा रही है तो राइट हैंड साइड पे इसका रे डायग्राम देखिए कंप्लीट पहली रे जो अंदर प्रिज्म में पहले प्रिज्म में गई वो अनडिविएटेड अंदर जाएगी यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट रे बैंड होगी 45 डिग्री पे और ये इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो अनडिविएटेड निकलेगी अब ये दूसरे प्रिज्म में अनडिविएटेड वे में एंटर करेगी और इसकी स्लांटिंग सरफेस पे टकराएगी तो फिर से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट रे रिफ्लेक्ट रे की फॉर्म में फिर से प्रिज्म के बाहर निकल जाएगी तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर से मार्ग लाइट रे इसका करेक्ट पाथ है क्वेश्चन नंबर एट्टी में आपको एक और रे डाइग्राम कम्प्लीट करना है जिसमें एक प्रिज्म है जिसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और एक एंगल 60 डिग्री एंड सेकंड एंगल इज 30 डिग्री और तीसरा एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन से एक लाइट रे उसके बेस से एंटर कर रही है तो राइट हैंड पे उसके कंप्लीट रे डायग्राम पे ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फोर्टी डिग्री है तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन फोर्टी बनता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो बी सरफेस से जब लाइट रे पी एंटर करती है तो अनडिविएटेड एंटर करेगी और ए सी सरफेस पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा यहाँ पे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री बन गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये एंगल 42 डिग्री यानी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सिक्सटी डिग्री ड्रॉप बनाने बनाकर आगे बढ़ेगी अब ये सर्फिस ए बी से टकराएगी ए बी पर जाने पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल बाय द जियोमेट्री एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल है इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रेड डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने पे अवे द नॉर्मल बैंड होके निकल जाएगी क्वेश्चन नंबर 83 में एक और आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है इसमें भी क्रिटिकल एंगल फोर्टी डिग्री है अब की बार यहाँ पर लाइट रे उसकी हाइपोटन यूज वाली साइड से नॉर्मल वे में गिर रही है एक एंगल इस प्रिज्म का 60 डिग्री है दूसरा एंगल 30 डिग्री है और तीसरा एंगल थर्ड 90 डिग्री है तो देखिए जब ये लाइट रे जिसको हम पी क्यू लाइट रे कह रहे हैं ये एंटर करेगी प्रिज्म में तो अनडिविएटेड एंटर करेगी क्योंकि 90 डिग्री एंगल था जब ये अंदर एंटर करेगी तो बेस बी पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको सिक्सटी डिग्री ऑप्टेन होगा ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट रे आर एस आगे बढ़ेगी अब जब ये सरफेस ए बी पे आएगी तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री मिलेगा क्योंकि ये एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट रे में सिंपल रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे अवे द नॉर्मल निकल के एयर में आ जाएगी क्वेश्चन नंबर एट्टी में एक अलग तरह की सिचुएशन में प्रिज्म है इनमें भी एंगल क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है लेकिन जो लाइट रे इस पर गिर रही हैं नॉर्मल डायरेक्शन से अगर इन पे हम लाइट रे को कंप्लीट करें रे डायग्राम को तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का नहीं होता है आइए इसको कंप्लीट करते हैं तो राइट हैंड पे पहले डायग्राम में देखिए पी क्यू लाइट रे प्रिज्म के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए बी से अंदर आई तो ये अनडिविएटेड अंदर आएगी प्रिज्म के और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें हाइपोटेन यूज ए से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री बनेगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री बन रहा है जो लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट रे सिंपली अवे द नॉर्मल बैंड होके रिफ्रैक्शन करते हुए बाहर निकल जाएगी आर एस की फॉर्म में सेकेंड डायग्राम में देखें अब की बार लाइट रे ए सी सर्फिस पे नॉर्मली गिर रही है जिसका नाम पी क्यू है तो क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री पर गिरी तो अनडिविएटेड आगे बढ़ेगी ग्लास प्रिज्म के अंदर आने पर क्यू आर लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री बनाएगी अगेन हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा और लाइट रे डेंसर से रेरर में आने पर आर एस फॉर्म में रिफ्रैक्टेड रे की फॉर्म में अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 85 में एक क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल ग्लास सरफेस दिया हुआ है जिसमें तीन सिचुएशन तीन तरीके से बताई गई हैं पहला डायग्राम फर्स्ट सेकंड, थर्ड और तीन सिचुएशंस हैं पहले डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें एक लाइट रे उस क्वाड्रेंट से अंदर एंटर करती है इस क्वाड्रेंट का क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री है 
क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री है और अगर हम देखें जो डायग्राम में एंगल बना हुआ है वो सरफेस से उस लाइट रे के बीच में 48 डिग्री बना है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है तो इसके सॉल्यूशन को देखिए तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो 90 माइनस फोर्टी यानी फोर्टी डिग्री बनेगा और जैसा कि हम देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल फोर्टी डिग्री था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो सिंपली रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे अब ये द नॉर्मल एयर में ग्लास से निकल जाएगी सेकेंड पार्ट में आइए सेकेंड पार्ट में सेम डायग्राम है जिसमें 48 डिग्री एंगल लाइट रे बना रही है सरफेस के रिस्पेक्ट में लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दिया है तो अगर हम लाइट डायग्राम को रे डायग्राम को कंप्लीट करें तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री बनेगा अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसीडेंस फोर्टी डिग्री है और क्रिटिकल एंगल भी फोर्टी डिग्री है इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाइन्टी डिग्री बनेगा और लाइट रे सेपरेटिंग सर्फेस के ऊपर से यानी ग्लास की सरफेस के ऊपर से रिफ्रैक्टेड रे की फॉर्म में निकल जाएगी थर्ड पार्ट में देखें अब की बार लाइट रे सरफेस से 42 डिग्री का एंगल बना रही है और क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द रे डायग्राम विल बिकम 48 डिग्री 90 माइनस फोर्टी तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसीडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन का फिनोमिना हो जाएगा और लाइट रे बेंड होके इस क्वाड्रेंट ग्लास ब्लॉक के सेकंड स्ट्रेट सरफेस से टकराएगी यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री बन जाएगा और ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्रैक्टेड रे सेपरेटिंग सरफेस ऑफ द टू मीडिया से यानी ग्लास स्लैब की सरफेस पे से निकलकर आगे बढ़ जाएगी